డియర్ ఫ్రెండ్స్ సీటెట్ క్లాసెస్కు స్వాగతం ఈరోజు మనం ఏంటంటే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్లో భాగంగా అంటే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్లో మన అందరికి తెలిసిందే కంపల్సరీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి అయితే అందులో భాగంగా మనం ఏంటంటే దాన్ని మనం సీటెట్లో పుట సిలబస్లో త్రీ టాపిక్స్గా డివైడ్ చేశారు సో తప్పనిసరిగా అది సిలబస్లో మీరు గమనించి ఉంటారు తప్పనిసరిగా అదేంది ఒకసారి చూద్దాం ఇందులో ఫస్ట్ టాపిక్స్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటాయి అందులో మొదటి టాపిక్ ఏంది అంటే చూడండి అడ్రెస్సింగ్ లర్నర్స్ ఫ్రమ్ డైవర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ చూడండి ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ పదజాలం డైవర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఒకటి అదేవిధంగా ఇంక్లూడింగ్ డైవర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఇంక్లూడింగ్ డిస డిసడ్వాంటేజ్డ్ అండ్ డిప్రైవ్డ్ అంటున్నారు ఈ పదజాలం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మన క్లాస్ రూమ్లో విభిన్న వర్గాల పిల్లలు వస్తారు వివిధ రకాల బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉన్న పిల్లలు వస్తారు మన అందరికి తెలిసిందే అంటే జనరల్గా మనం చూస్తుంటాం పిల్లలు ఎట్లా అంటే మనం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలు కనుక వెళ్ళినట్టయితే మన పాఠశాలలోకి ఎవరు వస్తారు అంటే వ్యవసాయదారుల పిల్లలు వస్తారు అంటే ఇక్కడ ఏమిటి నడుచోండి డైవర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చిల్డ్రన్ విల్ కమ్ టు అవర్ క్లాస్ వ్యవసాయదారుల పిల్లలు వస్తారు అదేవిధంగా వివిధ వృత్తులు పిల్లలు కూడా వస్తారు వృత్తుల వారి పిల్లలు కూడా కమ్మర్ల పిల్లలు కావచ్చు కుమ్మర్ల పిల్లలు కావచ్చు అదేవిధంగా మామూలుగా వడ్రంగి అని అంటాం మనం కదా అలాంటి వివిధ అంటే మనకు ఏమంటారంటే ప్రొఫెషనల్స్ అది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ విధంగా వివిధ రకాల మామూలుగా వృత్తుల వారి పిల్లలు మన పాఠశాలకు వస్తుంటారు ఒక్కొక్కరి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది అవునా కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళ అనుభవాలు ఇంటి లోపల కావచ్చు వాళ్ళ పనిచేసే పేరెంట్స్ పనిచేసే ప్లేసెస్లో కావచ్చు అద్భుతమైన అనుభవాలు రిచ్నెస్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నట్టు మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి సో అలాంటి పిల్లలు వస్తుంటారు అదేవిధంగా రెండవది ఏంటంటే ఇంక్లూడింగ్ డిసడ్వాంటేజ్ అండ్ డిప్రైవ్డ్ అంటున్నారు డిసడ్వాంటేజ్ అండ్ డిప్రైవ్డ్ అంటే కొన్ని వర్గాల పిల్లలు అంటారు జనరల్గా మనం చూస్తుంటాం మామూలుగా ఏమనుకుంటామంటే అందులో ఎవరెవరు చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎస్సీస్ కానీ ఎస్సీ పిల్లలు ఎస్టీ పిల్లలు అదేవిధంగా డిప్రైవ్డ్ పిల్లలు అంటారు కొందరు సంచార జాతుల పిల్లలు అంటాం మనం ఆ విధంగా డిప్రైవ్డ్ కొందరికి పేరెంట్స్ కొందరు పిల్లలకు పేరెంట్స్ కూడా ఉండరు అలాంటి పిల్లలు కూడా మనకు గమనిస్తూ ఉంటాయి అనాథ పిల్లలను కూడా చెప్తుంటాం ఎవరు లేని వారి పిల్లలు కూడా ఉంటారు అదేవిధంగా సిటీస్లో కూడా చూస్తుంటాం పేరెంటల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా రిచ్నెస్ ఉంటుంది అంటే వేరే వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వస్తుంటాయి జనరల్ అక్కడ ఇక్కడ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మీ పేరెంట్స్ ఏం పని చేస్తున్నారంటే రకరకాల ఆన్సర్స్ వస్తుంటాయి జనరల్గా మనం ఏంటంటే వాళ్ళను ఏంది అంటే తెలుసుకోవడం కోసం ఆ పిల్లల యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది తప్పనిసరిగా తెలిసి ఉండాలి ప్రతి టీచర్గా జనరల్గా ఓపెన్గా అంటే ఒక రకంగా ఏవరిని ఎవరిని మనం అవమానపరచడం కానీ లేదా చిన్న చూపు చూడడం కానీ కాదు అది మనకు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ యొక్క బ్యాక్గ్రాప్ అనేది తప్పనిసరిగా మనకు ఈ లెసన్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకునేటప్పుడు తప్పనిసరిగా సహాయపడుతుంది ఆ బిడ్డను అధిగమించడానికి ఆ పిల్లల యొక్క నీడ్స్ తెలుసుకోవడానికి కూడా సహాయపడుతుంది ఈ రకంగా ఈ బ్యాక్డ్రాప్ ఉన్న పిల్లలకు అడ్రెస్సింగ్ నీడ్స్ ఇక్కడ అడ్రెస్సింగ్ లర్నర్స్ ఇక్కడ చాలా క్రిటికల్ పదం ఏంటి అంటే అడ్రెస్సింగ్ లర్నర్స్ ఎలా అడ్రస్ చేస్తారు ఈ యొక్క వాళ్ళ యొక్క నీడ్స్ని ఏ రకంగా అవసరం చేస్తారు ఏ రకంగా అందరికి కామన్గానే చెప్తామా లేదా వాళ్ళకి ఇంకేమైనా స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందా అనేది ఇక్కడ మెయిన్ పర్పస్ అన్న విషయం మన అందరికీ తెలిసిందే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ చూడండి అందులో పడి ఏమిచ్చారు ఇక్కడ డిప్రైవ్డ్ అంటే మనకి ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం చూడండి ఎస్సీ కావచ్చు ఎస్టీ కావచ్చు బీసీ కావచ్చు ఈబీసీ కావచ్చు మైనారిటీస్ కావచ్చు ఇంకా అదర్స్ వేరే ఎవరైనా కావచ్చు మన బ్యాక్గ్రౌండ్లో వెతికితే మనకు తప్పనిసరిగా మనకు వేరే వేరే బ్యాక్గ్రాఫ్స్లో పిల్లలు అనేటివి మన క్లాస్ రూమ్లో కనబడుతుంటారు మనం ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయాలనేది ఇక్కడ మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఇందులో ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్ కూడా సింపుల్గా ఉంటున్నాయి జనరల్గా జనబాహుల్యంలో మనం అదే స్కూళ్ళల్లోకి వెళ్ళి మనం వచ్చాం కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇది ఈజీ క్వశ్చన్స్ కానీ కొంచెం అండర్స్టాండింగ్గా చైల్డ్ వైపున ఉండి ఆలోచించాల్సి వస్తుంది సీటెట్లో ఓకే చూద్దాం ఇక మళ్ళీ చూద్దాం టాపిక్ ఏంది అడ్రెస్సింగ్ లర్నర్స్ ఫ్రమ్ డైవర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే వేరు వేరు బ్యాక్గ్రాఫ్స్లో పిల్లలు ఉంటారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే అయితే వ్యవసాయదారుల పిల్లలు ఉంటారు అదేవిధంగా వివిధ వృత్తుల వారి పిల్లలు ఉంటారు అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే మనం ఏమనుకున్నాం అందులో పట వీళ్ళంతా ఇంక్లూడ్ అవుతారు వ్యవసాయదారుల పిల్లలు ఎప్పుడు కానీ వేరు వేరు ప్రొఫెషన్స్ అదేవిధంగ
అట్లాంటి బ్యాక్డ్రాప్ పిల్లలు ఉంటారు అంటే ఇంటికి వెళితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే కష్టపడాలి కాయ కష్టం చేయాల్సిందే పిల్లలకు కూడా వాళ్ళ బ్యాక్డ్రాప్ ఏంటంటే బహుశా వీళ్ళు ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ లర్నర్స్ కూడా కావచ్చు మనకు వచ్చే పిల్లలు అంటే ఫస్ట్ బడికి వచ్చే పిల్లలు కూడా కొన్ని సందర్భాలు అవుతుంటారు పేరెంట్స్ శ్రీదిన ఇన్ని బ్యాక్డ్రాప్స్లకు మనం ఎట్లా అడ్రస్ చేస్తాము అడ్రెస్సింగ్ ద లర్నర్స్ ఫ్రమ్ డైవర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ డిసడ్వాంటేజ్డ్ అండ్ డిప్రైవ్డ్ సో ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అది వైడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంది దయచేసి ఇంక్లూడ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఓన్లీ మనం ఒక కోణంలో దయచేసి ఎప్పుడు కూడా మనం ఆలోచించవద్దు జనరల్గా ఏమనుకుంటామంటే మామూలుగా లర్నింగ్ డిసేబిలిటీ అనేది చూసాం మనం అది వేరే టాపిక్ ఉంది మళ్ళీ అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం లర్నింగ్ డిసేబిలిటీస్ లేదా లర్నింగ్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ అని కూడా అనుకున్నాం మనం ఆ పిల్లల్ని మాత్రమే మనం ఇంక్లూడింగ్ అని భావన జనరల్గా ఉంటుంది కానీ అది మాత్రమే కాదు అన్ని రకాల పిల్లలు వస్తారు ఇక్కడ గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్ వస్తారు క్రియేటివ్ చిల్డ్రన్ వస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ దీనికి సంబంధం ఉండదు అంటే బ్యాక్డ్రాప్లో మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాం కదా ఇంట్లో కూడా వస్తారు అది వాళ్ళ గురించి మనం వేరే సెపరేట్ మాట్లాడదాం గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్ క్రియేటివ్ చిల్డ్రన్ టాలెంటెడ్ చిల్డ్రన్ సింగర్స్ ఉంటారు అద్భుతమైన సింగర్స్ ఉంటారు అవునా కదా ఒక క్యాస్ట్కి కానీ ఒక దానికి కానీ లింకప్ ఉండదు మనకు ఒక మతానికి కూడా కానీ లింకప్ ఉండదు క్రియేటివ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు అబ్దుల్ కలాం లాంటి పిల్లలు బిడ్డ ఉంటారు అవునా కాదు ఆయన ఒక కులానికి మతానికి స అంటే కాదు కదా అట్లా అట్లాంటి బ్యాక్డ్రాప్స్ ఉంటారు పెయింటర్స్ ఉంటారు చూద్దాం అక్కడ మళ్ళా అది వేరే టాపిక్గా ఇచ్చారు ఏదైనా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఏంటంటే అడ్రెస్సింగ్ లర్నర్స్ ఫ్రమ్ డైవర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఇంక్లూడింగ్ డిసడ్వాంటేజ్డ్ అండ్ డిప్రైవ్డ్ అని కూడా అంటున్నారు ఏంటిది ఏం చేద్దాం ఎట్లా వాళ్ళ యొక్క ఎట్లా అడ్రస్ను చేస్తాం వల్ల లర్నర్స్ యొక్క నీడ్స్ను అడ్రెస్సింగ్ లర్నర్స్ నీడ్స్ అన్నట్టు ఇండైరెక్ట్గా ఓకే ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే దీనిలో మనకు కొంచెం అవగాహన కావడానికి తోడ్పడేది ఏంటంటే ఆ బిడ్డలు ఎక్కడన్నా కావచ్చు ఒకటేమో మనం ఏమనుకుంటున్నాం వాళ్ళు బ్యాక్డ్రాప్ అని తీసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు ఏంది అంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలతో వ్యవసాయ వ్యవసాయ అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావచ్చు లేదా మామూలుగా వాళ్ళ పేరెంట్స్ వేరే వేరే పనులు వేరే వృత్తులు కూడా చేస్తుంటారు మ్యాషన్స్ అంటారు మీ పని మీ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే మ్యాషన్ అంటారు లేదా మా తల్లిదండ్రుల పేరెంట్స్ వర్కింగ్ క్లాస్ వర్కింగ్ కూడా కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు సో ఆ రకంగా మనకి ఏంటంటే సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వేరుగా ఉంటుంది ఎకనామిక్ ఒకటి తీసుకుంటే మనకు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈబీసీ కావచ్చు మైనారిటీస్ కావచ్చు అదర్స్ ఎవరైనా పేరెంట్స్ లేని పిల్లలు కూడా ఉంటారు సంచార జాతుల పిల్లలు కూడా ఉంటారు ఒకటి ఇంకో కోణంలో తీసుకుంటే ఏంటంటే ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ బ్యాక్డ్రాక్ అంటే అందులోపుడే కూడా చూస్తుంటాం మనం అందులోపట కొంచెం ఆర్థికంగా బాగా కుటుంబాలు బ్యాక్గ్రాప్ ఉన్నట్టయితే మంచిగా ఆర్థికంగా మంచిగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు లేదా నిరుపేదలు కూడా ఉండొచ్చు మేము దానిలో కూడా మనం చూస్తున్నాం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అంటే జనరల్గా పేదరికంతో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే కొంచెం ఎకనామికల్గా సౌండ్గా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే ఇంకొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ లర్నర్స్ కూడా కావచ్చు అంటే అంతవరకు పేరెంట్స్ ఎవరు కూడా జనరల్గా వాళ్ళ తరం లోపల ఇదే మొదటి తరం బడికి వస్తున్న తరంలో వీళ్ళే మొదటి తరం పిల్లలు అంతకుముందు ఆ తరం వాళ్ళు బహుశా రావచ్చు రాకపోవచ్చు బట్ జనరల్ ఇట్లాంటి పిల్లలు కూడా ఉంటారు వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎందుకంటే కొంచెం చదువుకున్న పేరెంట్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే ఆ బ్యాక్డ్రాప్ కొంచెం వేరే ఉంటుంది అవునా కాదు అదేవిధంగా ఈ రకంగా ఉన్న లేదా ఇంకా వేరే మనకు మనం అనుకుంటున్నాం కదా పల్లెదండ్రులు పనికి వెళ్తుంటారు చేస్తుంటారు వాళ్ళకంటే ఈ పిల్లల యొక్క చదువు పైన దృష్టి ఉండదు మొత్తం ఏంటంటే మనం బడికే అప్ప చెప్తారు వాళ్ళు టోటల్ ఆ స్కూలే చూసుకుంటుంది నా బిడ్డకు వాళ్ళకు ఒకటి లక్ష్యం మంచి విద్య అందించాలి అది బడికి పోతే చదువు వస్తుంది చదువుకుంటే ఇంకా మాకు మాకన్నా మెరుగైన జీవితం లభిస్తుంది నా బిడ్డకు అనేదే వాళ్ళ యొక్క ఆశ లక్ష్యం కూడా ఓకే సరే దీని ఇక్కడ ఈ రకంగా ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ లర్నర్స్ వీళ్ళందరి బ్యాక్డ్రాప్ అది మనం కూడా మన పేరెంట్స్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనకు ఎందుకు చదివి చదివించారు అంటే మంచి బ్రతుకుతాడు బిడ్డ మాకంటే ఎక్కువ మంచిగా బ్రతకాలి మెరుగ్గా బ్రతకాలి ఏ పేరెంట్ అయినా కూడా ఒక మంచి జీవితాన్ని అనుభవించాలి తమ పిల్లలని కోరుకుంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ బ్యాక్డ్రాప్ కనుక ఉన్నట్టయితే కొన్ని సందర్భాలు ఏమంటున్నారంటే మామూలుగా ఆ బిడ్డల లోపల ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే లెస్ మోటివేషన్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అందరి లోపల కాదు కొందరు పిల్లలు అందర
వాళ్ళకి పని అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటారు పేరెంట్స్కి పని పైసలు ఖాళీ ఉంటే కూడా చూస్తున్నాం వేసే తప్ప పని పని చేయడం తప్పు కాదు అది కూడా మనం తీసుకోవాలి కానీ బ్యాక్ డ్రాప్ను అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వ్యవసాయ పంట కోత సమయం లోపల కానీ పత్తి ఏరే సమయం లోపల కానీ చాలామంది పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారంటే స్కూల్కు రారు వాళ్ళు ఎందుకు రారు అంటే సరే ఇట్లా మేము పత్తి ఏరే పోయినామంటారు లేదా పనికి వెళ్తున్నామంటారు సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్నట్టు విభిన్న బ్యాక్గ్రౌండ్స్ను మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఆ చైల్డ్ని ఎదగడానికి తప్పనిసరిగా మనం తోడ్పడాలి ఓకే మరి ఇప్పుడు ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటున్నాం కదా ఇన్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ లోపల చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ప్రతి బిడ్డకు ఒక స్పెసిఫిక్ నీడ్స్ ఉంటాయి ప్రత్యేక అవసరాలు ఉంటాయి బిడ్డకు లేదా నీడ్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ షుడ్ బి అడ్రస్డ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి మనకు అది ఏ రకమైందే అని కావచ్చు ఆ నీడ్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి పిల్లల అవసరాలను ఐడెంటిఫై చేయాలి లేదా ఒక కోణంలో చెప్పాలి అంటే మన సబ్జెక్టు బోధించేటప్పుడు పిల్లడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే రకరకాల బ్యాక్డ్రాప్స్ ఉంటాడు మనకు ఆ పిల్లవాడిని అందరూ అందుకే సీసీ వచ్చింది కంటిన్యూస్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్ లేదా ఎవాల్యుయేషన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మూల్యాంకనం కనుక ఒక కోణంలో తీసుకుంటే ఒకటి ఏమంటామంటే డయాగ్నోస్టిక్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటారు రెండోది ఫార్మేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటాం మూడోది సమ్మేటివ్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటారు డయాగ్నోస్టిక్ టైప్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఏంటంటే ఆ బిడ్డకి ఏం చేస్తాం చిన్న స్లిప్ టెస్ట్ పెడతాం లాంగ్వేజ్లో లేదా రీడింగ్ చదవమంటాం రైటింగ్ రాయమంటాం ఆ బిడ్డ ఏమి రాస్తున్నాడు దాన్ని చూడగానే తెలిసిపోతా ఆ బిడ్డ ఎక్కడ ఉన్నాడు పిల్లవాడు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ఎక్కడ ముందుకు వెళ్ళడానికి ఆటంకం ఏడగలుగుతుంది అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది అదేవిధంగా గణితంలో కూడా కొన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే చిన్న లెవెల్లో అయితే నెంబర్స్ రాయమంటాం కొన్ని అడిషన్స్ సబ్స్ట్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ డివిజన్స్ మామూలు ఏం చేస్తాం సింపుల్గా ఇస్తాం కొద్దిగా కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇస్తాం చూస్తాం అక్కడ పిల్లవాడు చూడ ఎవాల్యుయేషన్ చేయగానే తెలిసిపోతుంది మనకు పిల్లవాడు నెంగ నెంబర్ కాన్సెప్ట్లు ఉన్నాడా అడిషన్స్ వద్ద ఉన్నాడా లేదా సబ్స్ట్రాక్షన్లో ఉన్నాడా తర్వాత డివిజన్లో ఉన్నాడా మల్టిప్లికేషన్ ఎక్కడైనా తెలిసిపోద్ది మనకు ఎక్కడ లెవెల్ వరకు ఉన్నాడు అనేది మనకు దొరికిపోతాడు సో ఈ రకంగా మనం తప్పనిసరిగా చూడండి వేర్ హీస్ దీని ద్వారా మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే ఆ బిడ్డ ఎక్కడ ఉన్నాడో మనకు తెలుస్తుంది నీడ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో త్రూ డయాగ్నోస్టిక్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది ఒకటి ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే త్రూ అబ్జర్వేషన్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ త్రూ అబ్జర్వేషన్ చైల్డ్ మనకు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎట్లా ఉన్నాడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు సోషలైజేషన్ పరంగా సాంగ్ అంటే ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ అది చైల్డ్ మన యొక్క లక్ష్యం పిల్లవాడు సోషలైజేషన్ ప్రాసెస్లో ఎట్లా ఉన్నాడు ఐసోలేటెడ్గా ఉంటున్నాడా అందరితో కలిసి ఉంటున్నాడా లేదా డామినేట్ చేస్తున్నాడా లేదా చాలా ఒక్కడే ఐసోలేటెడ్గా ఉంటున్నాడా సో ఆ బిడ్డని చూసుకుంటాం మన ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అంటే సాంఘిక వికాసం కావాలి సోషల్ డెవలప్మెంట్ కావాలి అదేవిధంగా కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ కావాలి ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ కావాలి అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే ఎమోషనల్ అదేవిధంగా మోరల్ డెవలప్మెంట్ అన్ని కోణాల్లో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే తప్పనిసరిగా మనం గమనిస్తుంటాం ఎవ్రీ చైల్డ్ను మనం ఏం చేస్తామంటే గమనించాలి గమనిస్తూ ఆ బిడ్డ యొక్క నీడ్స్ను మనం ఏం చేస్తామంటే తప్పనిసరిగా ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ నీడ్స్ ఏంటి జనరల్ నీడ్స్ కానీ స్పెసిఫిక్ నీడ్స్ ఏంటో తెలుసుకొని అందుకు అనుగుణంగా మనం తగిన అభ్యాసం అనుభవాలను ఆ బిడ్డకు కలిగించాలి so very very important adi tarvata every child is different with different backdrops ante prati shishu kuda endi ante every child is different from with different backgrounds manandariki telisinde vivida rakala backdrop ostundi ante individual differences antam prati child equal kaadu okariki okariki teda untu vaalla yokka different enduku oka kaaranam vaalla background backdrop vere ga untundi vyavsaya kutumbam kelli vachina bidda yokka anubhavalu vere ga untu అదేవిధంగా ఇతర వృత్తులకు సంబంధించిన కమ్మరి బిడ్డ కానీ కుటుంబంలో కానివ్వండి లేదా కుమ్మరి కావచ్చు వడ్రంగి కావచ్చు లేదా ఇతర ఏదైనా వేరే వృత్తులు ఉంటాయి కదా అందులోకి వెళ్ళి వచ్చిన బిడ్డల యొక్క బ్యాక్డ్రాప్ అనుభవాలు వేరుగా ఉంటాయి అందుకే ఇద్దరు ఈక్వల్ కాదు అనుభవాలు ఉంటాయి కానీ ఎట్లా అనేది ఇక్కడ ఇస్తున్నారు అదే రకంగా తీసుకున్నట్టయితే ఏమంటున్నాడు ఇది అంటే ఇది మనకు ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్స్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే ఫర్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ టు డెవలప్ ఐస్ ఫర్ దేర్ పొటెన్షియాలిటీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏం చేస్తుంది అందరి బిడ్డలందరికీ సమాన అవకాశాలను కల్పిస్తుంది 
what is the aim of inclusive education providing equal opportunities for all the children to develop as per their potentialities very very important ante needs ni manam identify chestam avi specific needs kavachu inka general needs edaina kuda kavachu chesesi vaatni em chestam ante anduku anugunanga we will provide equal opportunities for all the children to develop as per their potentialities ante general ga ikkada uddesham endi ante backdrop ni teesukoni manam biddana avagahana chesukovali aha ee backdrop unda aa pillavadi yokka దీన్ని అంటే కొన్ని సందర్భాలు అది మనకు పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి క్లాస్కు ఎన్రీచ్ చేస్తుంటారు డైవర్సిఫై బ్యాక్గ్రౌండ్ లోపల మనకు ఒక అంశాన్ని చెప్పేటప్పుడు వ్యవసాయదారుల కుటుంబాల పంటల గురించి పాఠం చెప్పేటప్పుడు ఆ బిడ్డ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వగలుగుతాడు ఆయన యొక్క అనుభవాల ద్వారా ఎట్లా చేస్తారు వ్యవసాయం అంటే అవలీలే కదా తను చూస్తున్నాడు కదా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పల అంశాలను ఆ బిడ్డకి వెళ్ళి మనం తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా వివిధ వృత్తుల వారిల జీవన శైలిని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆ పిల్లల చేత మనం వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్సెస్ను క్లాస్ రూమ్లకు కనుక మనం తీసుకోగలిగినట్టయితే అది చాలా అనుభవాలు సాయపడతాయి మిగతా మిత్రులందరికీ కూడా మిగతా విద్యార్థులకవి ఒక రకంగా రిసోర్సెస్గా చాలా ఎన్రీచెస్గా సాయపడడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఏదైనా ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఇండ్ మనకు ఇంక్లూజ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్స్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ టు డెవలప్ ఐస్ ఫర్ దేర్ పొటెన్షియాలిటీస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలా ముఖ్యమైనది అంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఐఈ అనేది ఇది ఒకటి అదే రకంగా నెక్స్ట్ ఏం చెప్పబడుతుందంటే ఏం చేయాలి మరి వీళ్ళకు ఇక్కడ ఏమని చెప్పబడుతుందంటే రెండవ అంశాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే వాళ్ళకు ఇంట్రెస్టింగ్ క్లాస్ రూమ్ క్రియేట్ చేయాలి క్రియేటింగ్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ సారీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఒకటి ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ ఏంటంటే వీ మస్ట్ క్రియేట్ ఎన్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ అందులో మరి ఏమేమి వస్తాయో ఒకసారి చూద్దాం ఒకటి త్రూ యాక్టివిటీస్ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ డిబేట్స్ అండ్ డిస్కషన్స్ మనం ఏం చేయాలి మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్లాస్ రూమ్ తయాలి ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అని ఇంకొక పదాన్ని కూడా ఇక్కడ యాడ్అప్ చేస్తున్నాం ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ ఇక్కడ ఇక్కడ పదం యాడప్ చేస్తున్నాం ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ను మనం రూపొందించుకోవాలి ఇంక్లూజివ్ అంటే అన్ని రకాల పిల్లలు సింపుల్గా చెప్పాలంటే వాట్ ఈజ్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ అంటే అందరూ ఉంటారు అన్ని రకాల అంటే అందుకే అంటారు కదా స్కూల్ ఈజ్ ఏ మినీచర్ ఆఫ్ సొసైటీ అని పేర్కొడడం అనేది జరుగుతుంది ఏదైనా ఇక్కడ చూద్దాం ఎట్లా చేయొచ్చు మరి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ని ఎట్లా డెవలప్ చేయొచ్చు అని అంటే ఒకటి చూడండి ఒకటి త్రూ యాక్టివిటీస్ రకరకాల యాక్టివిటీస్ను మనం పిల్లల లోపల పిల్లలకు అందించి వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయడం చేయటంతో చేసే చేయాలి మనం ఒకటి ఏంటిది ఎగ్జాంపుల్ ఫీ ట్రిప్స్ కావచ్చు అంటే క్షేత్ర పర్యటనకు తీసుకెళ్తాం ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు అనుకున్నాం కదా అది హాస్పిటల్ కావచ్చు లేదా పోస్ట్ ఆఫీస్ కావచ్చు లేదా బ్యాంక్ కావచ్చు లేదా క్లినిక్ కావచ్చు పార్టీ అంశాన్ని బట్టి విల్ టేక్ దెమ్ టు ద దేర్ అక్కడికి తీసుకెళ్తాం లేదా పంట పొలాలు కావచ్చు అదే రకంగా మామూలుగా త్రూ యాక్టివిటీస్ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఎక్స్పెరిమెంట్ కావచ్చు రకరకాల ప్రయోగాలు పిల్లలు మామూలు ఏం చేస్తామంటే గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాం ఇండివిజువల్ యాక్టివిటీస్ చేయిస్తాం అదేవిధంగా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ పనులు డిబేట్స్ కావచ్చు డిస్కషన్స్ కావచ్చు ఈ విధంగా ఎట్లా అంటే వీ మస్ట్ క్రియేట్ అని ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ జనరల్గా మన క్లాస్ రూమ్ అని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన క్లాస్ రూమ్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ ఏమన్నా నేర్చుకున్నది కూడా ఎక్కడైనా కూడా మన ఒక బ్యాక్డ్రాప్ కనుక తీసుకున్నట్టు ఒకసారి స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ చూడండి ఏ ఎడ్యుకేషన్ చూసినా మనది ఒక రకంగా మన క్లాస్ రూమ్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్కు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కాకపోతే ఇంకా ఇంక్లూజివ్ అంటే ఇందులో ఏమైతారంటే మామూలుగా మామూలుగా ఏమ ఏమొస్తారంటే ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు లర్నింగ్ డిసెబిలిటీ పిల్లలు కూడా వస్తారు చిల్డ్రన్ విత్ స్పెషల్ నీడ్స్ కూడా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళందరూ కూడా ఇవి వీళ్ళ లోపల భాగమే అన్న విషయం మనందరికి తెలిసిందే శ్రీధన ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంట్రెస్టింగ్ క్లాస్ రూమ్కి ఏం సహాయపడితే మనందరికి తెలుసు టీఎల్ఎం టీచింగ్ లర్నింగ్ మెటీరియల్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు లర్నింగ్ మెటీరియల్ అని కూడా డైరెక్ట్గా చెప్తున్నారు లర్న్ లర్నింగ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టీఎల్ఎం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది లర్నింగ్ మెటీరియల్ లేదా టీచింగ్ లర్నింగ్ మెటీరియల్ ఏమేంటిది అది ఒకటి విజువల్ మెటీరియల్ కావచ్చు అందులో ఏమొస్తాయి విజువల్ మెటీరియల్స్లో చార్ట్స్ వస్తాయి మ్యాప్స్ వస్తాయి ఫోటోగ్రాఫ్స్ వస్తాయి అంటే పిల్లలకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మామూలుగా ఎప్పుడుగానే అందుకే వితౌట్ టీఎల్ఎం మనం క్లాస్కి వెళ్
టూ డీ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఈ చార్ట్స్ మ్యాప్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఏమనొచ్చు అంటే టూ డీ టూ డైమెన్షనల్ లేదా ఇప్పుడు ఫోటో ఇప్పుడు బోర్డు మీద మనం ఏదైనా డయాగ్రామ్ తీస్తున్నాం ఉదాహరణగా ఇదేంది అంటే టూ డీ అంటాం టూ డైమెన్షనల్ పొడవు విడల్పే ఉంటుంది ఓకే రెండవది ఏంది అంటే విజువల్ లోపల ఇంకొకటి కూడా త్రీ డీ మెటీరియల్ అంట త్రీ డీ లోపల ఏమొస్తాయి మోడల్స్ వస్తాయి రియల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వస్తాయి అదేవిధంగా వీటిని ఇంకోటి ఏమంటారు ఉన్నారంటే ట్యాక్చువల్ మెటీరియల్ అంటారు ట్యాక్టువల్ లేదా ట్యాక్టువల్ ఇట్లా ముట్టడం స్పర్శ వస్తాయి ట్యాక్టువల్ మెటీరియల్ అని కూడా అంటున్నారు సో ఇవి కూడా ఈ విధంగా టీఎల్ఎంలో తీసుకుంటే టూ డీ కంటే త్రీ డీ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్ అందులో రియల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ కూడా వస్తాయి రియల్ ఆబ్జెక్ట్ నిజమైనది ఒక ఫ్లవర్ చూపెడతాం చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి రియల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటారు ఓకే అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి అవర్ సరౌండింగ్స్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ రిచ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ మెటీరియల్ ఇది రిచ్ ఆఫ్ లర్నింగ్ మెటీరియల్ టీచింగ్ టీఎల్ఎం అంటే బెస్ట్ ఏంది అంటే మామూలుగా మన యొక్క ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంట్ ఉందో సరౌండింగ్స్ ఉందో ఇక టీచర్ చెప్పాలంటే మన ఇంట్లో మన యొక్క ఇల్లే పెద్ద టీఎల్ఎం అని చెప్పుకోవచ్చు ఏ సబ్జెక్ట్లో అయినా కూడా ఓకే ఏదైనా ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది సరౌండింగ్స్ అనేటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ విధంగా క్రియేటింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ మనం ఇంట్రెస్టింగ్ క్లాస్ రూమ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి దానికి సహాయపడేది ఏంది ఒకటి టీఎల్ఎం సహాయపడుతుంది అదే రకంగా ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా ఏమి ఇచ్చారు చూద్దాం దయచేసి ఇక్కడికి ఇక్కడ లింక్ ఉన్నది అంటే చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనం కలిగించాలి చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఒకటి అదేవిధంగా చైల్డ్ సెంట్రడ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అందియాలి తప్పనిసరిగా రెండవది టీఎల్ఎంతో పాటు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే చైల్డ్ సెంట్రడ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యం దాన్ని ఏంటంటే ప్రోగ్రెసివ్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకున్నాం చైల్డ్ సెంట్రడ్ ప్రోగ్రెసివ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా మాట్లాడుకున్నాం అదే రకంగా చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే స్నేహపూర్వక వాతావరణాన్ని కలిగించాలి ఉండాలి చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఉండాలి అదేవిధంగా ఇంకొకటి ఏమి ఇస్తున్నారు ఇంకొక అంశాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనం ఎంప్లాయింగ్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ఎవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్ మూల్యాంకనం ఏదైతే ఉంటుందో చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది ఉండాలి అంటే శిశువుకు స్నేహపూర్వకంగా ఉండాలి ఎట్లా ఉన్నావు ఆ డ్రెస్ ఎట్లుందంటే మంచిగా ఉందని అంటాం లేకుంటే అరే ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు కానీ మామూలుగా షాప్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏమంటాం అరే ఈ కలర్ కంటే ఇంకీ కలర్ ఇంకా బాగుంటుంది నీకు అని చెప్తాం బిడ్డకు నీకు వచ్చింది చాలా బాగుంది ఇంకొంచెం ఇంకా కొద్దిగా ఎట్లయితే బాగుంటుంది చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ఎవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్ ఉండాలి ముఖ్యంగా అందులో ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే చూడండి నో రిజిడ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఓన్లీ పేపర్ పెన్ ద్వారానే నేను చేస్తా అందులోచ్చిన ఒక బిడ్డకు రాయరాని బిడ్డ ఉంటాడు ఓవరలో చెప్తాడు కానీ రాయలేడు ఎట్లయినా ఆన్సర్ మనకు కావాల్సిందని మొక్కలో ఏ భాగాలు ఉంటాయి వేరు కాండం పత్రాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పుష్పంలో ఏ భాగాలు ఉంటాయి రక్షక పత్రాలు ఉంటాయి ఆకర్ష పత్రాలు ఉంటాయి కేసు రావాలి ఉంటుంది అవునా కాదు అండకోశం ఉంటుంది ఇట్లా చెప్తుంటారు పిల్లలు ఆ బిడ్డ ఒక బిడ్డకు రాయరాదు పటం గీస్తాడో ఆయనే పటం తీసి ఫ్లవర్ చూపెడతాడు మరి ఏది బెస్ట్ ఏదైనా సంతోషం సో ఆ బిడ్డ యొక్క ఎబిలిటీ ఏదో గుర్తించి రీజిడ్గా ఓన్లీ రాయాలి అనేదే పెట్టుకోవద్దు చెప్పినా పర్వాలేదు సో ఆ బిడ్డకు అనుగుణంగా ఈ డైవర్సిఫై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక మిత్రులు చెప్తున్నారు మామూలుగా ఈ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్లో వాడేటప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఉన్నారు వారి టీచర్ ఒక పిల్లవాడికి రాయ రాదట కానీ ఆయనకి ఏం చేశాడట అంటే ఆ మిత్రుడు ల్యాబ్ ఇన్ఛార్జ్ ఆ పేపర్ ఆ ఈ స్టడింగ్ టెన్త్ క్లాస్ నైన్త్ టెన్త్ ఉన్నట్టు ఎంత ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తాడట అంటే ఆ బిడ్డ చాలా ఎక్సలెంట్ సార్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా సూపర్ చేస్తాడు మళ్ళీ చేసింది అద్భుతంగా చెప్తాడు కానీ ఆయనకు డిఫికల్టీ ఏంటంటే కొంచెం రాయడం కష్టంగా ఉంది అని చెప్తున్నాడు అయినా మేము ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం సార్ ఇట్లా పిల్లవాడు అంటే చాలా అద్భుతం అని చెప్పాము అన్నట్టు సో అట్లా ఉండాలి టీచర్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఈ విధంగా డైవర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పిల్లలు వస్తారు డిసడ్వాంటేజ్ అండ్ డిప్రైవ్డ్ ఒక్కొక్కసారి ప్రైమరీ లెవెల్ ఒక ఆ స్కిల్స్ ఒక్కొక్కసారి వేరే దగ్గర ఎందుకో కానీ ఆ బిడ్డ బడికి వెళ్ళలేదు ఏదో కారణం వల్లనో మన మిత్రులు ఉపాధ్యాయ మిత్రులు సరైన బిడ్డ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదేమో రాయడం చదవడం ఒక్కొక్కసారి సరిగా రాకపోవచ్చు అవునా కానీ ఎబిలిటీ ఉంది ఆ బిడ్డకు నేర్చుకునే ఎబిలిటీ ఉంది ఆ బిడ్డకు మనం తప్పనిసరిగా సమయం కేటాయించాలి ప్రోత్సహించాలి మోటివేషన్ అనేది తప్పనిసరిగా ఆ బిడ్డకి ఇవ్వాలి అందుకే ఏమంటున్నారు నో రిజిడ్ ఎవా
మన మార్క్స్ అయితే మార్క్స్ ఇవ్వాలి అప్రిసియేషన్ కూడా ఇవ్వాలి ఒక్కొక్కసారి చూస్తాం పేపర్ వ్యాల్యుయేషన్ త చిక్కు చిక్కు ఉంటుంది సార్ రాయరాదు కానీ మ్యాటర్ ఉంటుంది అండి మనం ఎస్ఎస్సి వ్యాల్యుయేషన్ కూడా వెళ్తాం కదా వెళ్ళేటప్పుడు చూస్తాం చూస్తే కష్టంగా ఉంటుంది ఒకసారి మేము వెళ్ళాం ఎవాల్యుయేషన్ షీట్స్ ఆల్రెడీ మన ఉపాధ్యాయమితులు చేసేటప్పుడు అప్పుడు మాకు డివ్ గారు పిలిపించారు పిలిపించి ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మూడు మూడు పేపర్లు ఒక టీచర్స్ వాల్యుయేషన్ చేస్తాను కదా మళ్ళీ మీరు రీఎవాల్యుయేట్ చేయమని చెప్పాను ఒక బిడ్డకు యాభైకి దాదాపు నలభై నలభై ఐదు ఇచ్చారు ఇంకొక బిడ్డకు చూస్తే ఆ బిడ్డకు పన్నెండు పదమూడే ఇచ్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దగ్గర మాకు మేము చూసినది గమనించని చెప్తున్నాం ఆ బిడ్డ ఏంది మరి నలభై ఐదు వచ్చిన ఏంది అని మళ్ళీ రీఎవాల్యుయేట్ చేస్తే సూపర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉంది చాలా ఎక్సలెంట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉంది ఆ బిడ్డ మళ్ళీ మేం చేస్తే ఎన్ని వచ్చినాయి ముప్పై ముప్పై రెండు వచ్చినాయి ఆ సార్ చేస్తే నలభై ఐదు వచ్చినాయి మరి ఇంకో బిడ్డకు తొమ్మిదో పదో పన్నెండే ఇచ్చారు సారు దాన్ని మళ్ళీ మేము చూసాం క్వశ్చన్ వైజ్ చూస్తే ఆ బిడ్డకు దాదాపు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది క్రాస్ అయిపోయాడు పిల్లాడు ముప్పై దాకా వస్తున్నాయి అరే ఏం సార్ ఈ సార్ కరెక్ట్ చేశారు కదా బిడ్డ అంటే ఏమో సార్ ఇక తొందరలో కంప్లీట్ చేయాలని చేస్తున్నాం సార్ ఇట్లా అదేమో మంచి రైంట్రింగ్ అని వేసేసిన బాగానే ఉంటుంది అని చెప్పి ఓపెన్ ఒప్పుకున్నారు అట్లా జరిగిన విషయం అది అన్నట్టు సో ఈ రకంగా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కొందరి బిడ్డలకు అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే కొందరికి పాపం రైటింగ్ స్కిల్స్ ఉండకపోవచ్చు ఓవరాల్ స్కిల్స్ కాకుండా ఇవ్వచ్చు లేదు అందుకే అంటారు కదా మనకు కాగ్నేటివ్ డొమైన్ సైకమోటార్ డొమైన్ ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ అని రకరకాలు ఉన్నాయి సరే ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అది మనం గమ గమనించాలి తర్వాత చైల్డ్ ఒకవేళ కనుక అట్లా కాకపోతే ఏమవుతుంది ఈ ఇంక్లూజివ్ కనుక ఇంక్లూజివ్ కనుక అంటే బిడ్డను గుర్తించి వాళ్ళ యొక్క అవసరాలను తీర్చి వాళ్ళని డెవలప్ చేసేటందుకు సరైన ప్రోత్సాహం కనుక ఇవ్వకపోయినట్టయితే ఏం ప్రమాదం ఉంటుంది అంటే ఆ బిడ్డ ఫెయిల్యూర్గా భావిస్తాడు భావించేసి ఏమవుతుందంటే చాలా పెద్ద ప్రమాదము హీ మే బి లీవ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి వెళ్ళే ఆ బిడ్డ వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది చైల్డ్ ఎట్ రిస్క్ ఫర్ ఎక్స్క్లూజన్ ఫ్రమ్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ స్కూల్ మానేస్తాడు ఏం లేదు ఈ బికమ్ ఏ డ్రాప్ అవుట్ చూడండి ఇఫ్ స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కండీసివ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ నాట్ కండీసివ్ చైల్డ్ బికమ్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ లేదా ఈ బికమ్ ఏ డ్రాప్ అవుట్ ఆ ప్రమాదం ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ కనుక మనం ఇఫ్ యూ డోంట్ కేర్ ద చైల్డ్ మనం సరైన జాగ్రత్త టేక్ కేర్ తీసుకోకపోతే ఏమైతే అంటే ఆ బిడ్డ ఎవరైనా కానీ డ్రాప్ అవుట్ ఏదే ప్రమాదం ఉంటుంది అందుకే ఇంక్లూజ్ ఎడ్యుకేషన్లో చాలా ముఖ్యం ఏంటంటే ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ అనేది తెలుసుకోవాలి మనం సెన్సిటివ్గా ఉండాలి సెన్సిటివ్గా బిహేవ్ చేయాలి చెల్ చైల్డ్తో ఆ బిడ్డ యొక్క అవసరాలను మనం గుర్తించాలి గమనించాలి అందుకు అనుగుణంగా మనం ఏంటంటే వాళ్ళని కనుక ఇవే వాళ్ళను వికసించడానికి తగిన అభ్యాసం అనుభవాలను కలిగించి ప్రోత్సహించినట్టయితే ఆ బిడ్డ ఎదుగుతాడు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ది సో ఈ రకంగా ఇంక్లూజ్ ఎడ్యుకేషన్లో ఈరోజు మనం దేని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తామంటే అడ్రెస్సింగ్ లర్నర్స్ ఫ్రమ్ డైవర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంక్లూడింగ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ అండ్ డిప్రైవ్డ్ అనే అంశాన్ని మనకు టాపిక్ ఇచ్చాడు సో తప్పనిసరిగా ఇళ్ళకి వెళ్ళే జనరల్ ఇస్తున్నాడు క్వశ్చన్ సీట్ ఎట్లా ఎట్లా వస్తుందంటే వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది కానీ సింపుల్గా ఉంటుంది ఇది అడుగుతున్నాడు మనకు డైవర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్గా వస్తారు మీరు ఏం చేస్తారు ఎట్లా యూజ్ చేసుకుంటారు అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకుంటాం ఒక్కొక్కరు బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క తీసుకొని మనం చెప్పే పాఠ్యాంశాన్ని ఎన్రిచ్ చేసుకుంటాం ఎన్రిచ్ చేసుకోవడం అనేది దాన్ని ఆ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ను మనం నెగిటివ్ కాకుండా పాజిటివ్ ఇప్పుడు భారతదేశం ఏంది చాలా ఎంతో వైవిధ్యం అంటారు ఎన్నో భాషలు ఉంటాయి ఎన్నో కులాలు ఉంటాయి ఎన్నో మతాలు ఉంటాయి అంటారు రిచ్చెస్ట్గా కల్చరల్లీ రిచ్చెస్ట్ నేషన్ అంటారు సాంస్కృతిక పరంగా ప్రపంచంలో అత్యంత రిచ్చెస్ట్ నేషన్ ఏంటి అంటే మన భారతదేశంగానే పేర్కొంటారు ఇన్ని భాషలు ఇన్ని మతాలు ఇంత డైవర్సిఫికేషన్ వరల్డ్ ఎక్కడ ఉండదు అని అంటారు ఏ దేశంలో ఇంత ఉండదు అంటారు తప్పనిసరిగా మన క్లాస్ రూమ్ కూడా చాలా రిచ్చెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తారు డైవర్సిఫై అయి ఉంటుంది వాటిని పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి ఆ బిడ్డ యొక్క అనుభవాన్ని నాలెడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఎన్సిఎఫ్ ఏమంటుంది మనందరికి తెలిసిందే జ్ఞాన నిర్మాణం అని చెప్తుంది ఎన్సిఎఫ్ నాలెడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో కూడా పిల్లలకి ఏం చేస్తామంటే కొలాబరేటివ్ వర్క్స్ అప్పు చెప్తాం కోఆపరేటివ్
అవకాశం వస్తే డిమాన్స్ట్రేషన్ కూడా చేస్తాం లేదా అక్కడికే తీసుకెళ్తాం మరి సో ఈ విధంగా సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో రేపు సమాజంలో మళ్ళీ బిడ్డ ఫిట్ కావాలి కదా తప్పనిసరిగా ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఏదైనా మరొకసారి చూద్దాం దయచేసి మిత్రులందరికీ విజ్ఞప్తి సింపుల్గా ఉంటుంది ఇళ్ళకెళ్ళి ఆల్రెడీ మనకు ఇంక్లూజ్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ప్రీవియస్ వీడియోలో త్రీ టాపిక్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ అని చేశాం దానికి సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ పేపర్లో తప్పనిసరిగా ఇంక్లూజ్ ఎడ్యుకేషన్ టోటల్గా ఇది కాకుండా ఒక రెండు టాపిక్స్ ఉన్నాయి అందులో మొత్తంగా అందులోకెళ్ళి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి వెరీ వెరీ సింపుల్గా ఉంటాయి ఓకే సరే ఏదైనా మరొకసారి చూద్దాం ఇవాళ నేర్చుకున్న అంశం ఏంటంటే దే టాపిక్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసే ప్రయత్నం చేశాను అడ్రెస్సింగ్ లర్నర్స్ ఫ్రమ్ డైవర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ డిసడ్వాంటేజ్డ్ అండ్ డిప్రైవ్డ్ వాళ్ళ యొక్క అడ్రెస్సింగ్ లర్నర్స్ అంటున్నాం ఇక్కడ వెళ్ళి వచ్చే పిల్లల యొక్క ఎట్లా అడ్రస్ చేయాలి సో ఒకసారి మరి ఎవరు వీరు అనుకుంటే మన దగ్గర ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఏబీసీ కావచ్చు మైనారిటీస్ కావచ్చు అదర్స్ ఎవరైనా కావచ్చు ఇంకొక దాన్ని తీసుకుంటే ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆర్థిక పరంగా చూసినా సోషల్గా తీసుకుంటే వేరే వేరే కులాలు కావచ్చు మతాలు కావచ్చు డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఉంటుంది ఇందులోకి వచ్చి సారీ ఒక్కొక్కసారి ఏమైతే ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ లర్నర్సే ఉంటారు అంటే మొదటి తరమే బడికి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు లేదా మామూలుగా కార్మికుల బిడ్డలు ఉంటారు లేదా కూలి నాలుకు వెళ్ళే మామూలుగా కుటుంబాల పిల్లలు ఉంటారు అంటే ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే చదువు అనేది మనం హోంవర్క్లు ఇస్తుంటాం చేస్తుంటాం అక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళు ఎవరు కూడా వారికి ప్రపంచం అంటే అక్కడ టైం కూడా ఉండదు కొందరు పిల్లలు ఏం చేస్తారు చెప్తుంటారు డిస్కషన్ చేస్తుంటా అంటుంటారు ఉపాధ్యాయ మిత్రులు సార్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే అసలు వాళ్ళకి పుస్తకాలు అక్కడ వేస్తారట మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ ఇంట్లో పనులు ఆ పనులు వేరే వర్క్ చేసుకుంటేనే వాళ్ళు బతుకుతారు సార్ అందుకే మేము వాళ్ళకి ఏంటంటే తక్కువ ఇస్తాం హోంవర్క్ లేదా ఇక్కడే వాళ్ళు చేయగలిగి ఇక్కడే చేంజ్ చేసి పంపిస్తామంట అది అట్లా మనం తప్పనిసరిగా చూసుకోవాలి ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే హోంవర్క్ చేస్తలేరు అని ఒక రకంగా దండిస్తుంటాం వాళ్ళ నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ మనకు డెవలప్ అవుతుంటుంది దయచేసి అది అట్లా కాకుండా వాళ్ళ డ్రా వాళ్ళ బ్యాక్డ్రాప్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు చేస్తలేరు కారణం అనేది వెతుకుతుంటాం ఆహా ఇదా ఏ రకంగా ఉందా ఏడే ఇబ్బంది ఉంది ఎట్లా ఉంది ఎందుకు చేయలేదు ఒక పిల్లవాడు ఏమైంది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం ఒక పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే మేము నైన్త్ క్లాస్ టీచర్ పని చేసినప్పుడు వస్తలేడు వరుసగా బంద్ అవుతాడు ఏంది బాబు మరి ఎందుకు వస్తలేడు ఆ పిల్లవాడు అని అని తెలిస్తే పలానా పీరియడ్లో ఇట్లా సరే ఏం లేదు సార్ సెకండ్ పీరియడ్లో మేస్తారు హోంవర్క్ అయిపోతే సార్ కొడతాడు సార్ ఇక అందుకే ఫస్ట్ పీరియడ్ సెకండ్ పీరియడ్ రెండు రాడు మరి ఏం చేస్తాడు ఆ పిల్లవాడు అంటే ఏం లేదు సార్ మామూలుగా ఇంటర్వ్యూల్లో అక్కడ పక్కనే థియేటర్స్ ఉంటాయి సార్ పల్లీ లమ్ నైన్త్ క్లాస్లో పల్లీ లమ్తాడు సార్ ఇంటర్వ్యూల్లో అట్లా పైసలు వాళ్ళ కుటుంబానికి సంపాదించి ఇట్లా ఆధారం ఇస్తాడు సార్ మళ్ళీ ఆ సార్ను అంటే నేను క్లాస్ టీచర్ ఆ సార్కి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేసి సార్ ఇట్లా బాబు ఇట్లా చేయలేకపోతుండట సో దయచేసి సహజంగా పనిష్మెంట్ అనేది ఓకే అంటే అట్లా బాబు కొడితే ఇటు వస్తలేడు అటు వస్తలేడు కొంచెం మీరు హెల్ప్ చేయాలంటే ఇక అప్పటికెళ్ళి అర్థం చేసుకున్నాడు కదా ఇక కొట్టడం మానేసి మా మానేసి సరే ఇక హోంవర్క్ కాకుండా నువ్వు క్లాస్కి అయితే రమ్మని చెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ ఆ పిల్లవాడు మళ్ళీ రీ చేయడం అనేది కూడా జరిగింది అంటే ఒక్కొక్కసారి అట్లా కూడా మనం దయచేసి అవగాహన చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది సరే ఏదైనా ఈ రకంగా ఇన్ ఇంక్లూజ్ ఎడ్యుకేషన్ స్పెసిఫిక్ నీడ్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ షుడ్ బీ ఐడెంటిఫైడ్ వేర్ హీస్ త్రూ ద డయాగ్నోటిస్ డయాగ్నోస్టిక్ ఎవాల్యుయేషన్ ఎప్పుడు వాళ్ళని అబ్జర్వేషన్ ద్వారా లేదా డయాగ్నోస్టిక్ ఎవాల్యుయేషన్ ద్వారా జనరల్గా పిల్లలు ఎక్కడున్నారు ఏంది అనేది మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం అంటే రకరకాల అంటే కొందరు లాంగ్వేజ్లో కావచ్చు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్లు కావచ్చు సో అక్కడికి వెళ్ళి అందుకే మనం ఏమంటాం దీనిలో ఇండివిజువలైజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ అంటాం ఐఈడి అన్న ఒక పదం కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం దయచేసి మేము గుర్తుండే ఉంటుంది ఈ యొక్క ఇంక్లూజ్ ఎడ్యుకేషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఐఈడి IAP సారీ ఇండివిజువలైజ్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ అంట జనరల్గా ఇది లర్నింగ్ డిసబిలిటీలో కానీ అక్కడ కానీ వాడతారు కానీ ఎక్కడైనా కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇండివిజువలైజ్డ్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ అంట అంటే ఆ బిడ్డకు స్పెసిఫిక్గా ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటాం ఆహా పిల్లవాడికి రాయేస్తలేదు చదివస్తలేదు మీరు ఏం చేయాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఒక వన్ మంత్ స్పెసిఫిక్గా ఆ బిడ్డని పిలుచుకుంటాం రాయడం చదవడం నేర్పే ప్రయత్నం చేస్తాం తప్పనిసరిగా అదేవిధంగా పీర్ లెర్నింగ్ అంటాం ఎవరైనా మంచి కొద్దిగా చదువు రాయడం వచ్చే పిల్లలకు అప్ప చెప్తాం అర
వాళ్ళ వారి యొక్క పొటెన్షియాలిటీకి అనుగుణంగా ఆపర్చునిటీస్ తప్పనిసరిగా ఆ బిడ్డ కలిగించాలి అది ఆటల్లో పట్ట కావచ్చు పాటల్లో పట్ట కావచ్చు లేదా ఎక్స్పెరిమెంట్లో పట్ట కావచ్చు లేదా ఫీల్డ్ ట్రిప్లో కావచ్చు లేదా డిస్కషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు ఆ బిడ్డ ప్రతి బిడ్డకు కూడా వాళ్ళ పొటెన్షియాలిటీకి అనుగుణంగా తప్పనిసరి అవకాశాలను కల్పించాలి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాం క్రియేటింగ్ ఎన్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా చాలా ముఖ్యమైనది మనం క్లాస్ రూమ్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంక్లూజివ్ అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంక్లూజివ్ క్లాస్ రూమ్ను రూపొందించుకోవాలి అందులో కూడా దేని సహాయపడితే త్రూ యాక్టివిటీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నాం అవునా కదా చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందులో కూడా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి గ్రూప్ యాక్టివిటీస్ ఉండొచ్చు ఇండివిజువల్ ఉండొచ్చు ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ డిబేట్స్ డిస్కషన్స్ ఇట్లా ఇంక్లూజివ్ అనగా అందులో కూడా చైల్డ్ సెంటర్డ్ బోధనా పద్ధతులు చాలా సహాయపడతాయి అందులో ఈ టీఎల్ఎం కూడా చాలా ప్రాణం మన అందరికి తెలిసిందే అందులో పట ఏంది అంటే లర్నింగ్ మెటీరియల్స్ అవుతుంటే విజువల్ మెటీరియల్ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ చార్ట్స్ మ్యాప్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అది టూ డీ అంటాం త్రీ డీలో మోడల్స్ ఉంటాయి రియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ లేదా దాన్ని ట్యాక్టివల్ మెటీరియల్ కూడా అంటారు మన పరిసరాలే పెద్ద రిచెస్ట్ టీఎల్ఎం అంటాం లర్నింగ్ మెటీరియల్ అవునా కాదు అవి పంట పొలలే కావచ్చు లేదా పోస్ట్ ఆఫీసే కావచ్చు లేదా గ్రామ పంచాయతీ కావచ్చు లేదా ఫ్యాక్టరీ ఫీల్ ట్రిప్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో అవర్ సరౌండింగ్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ లర్నింగ్ మెటీరియల్ అదేవిధంగా ఎట్లా ఉండాలంటే ఎంప్లాయింగ్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ఎవాల్యుయేషన్ మూల్యాంకనం కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి క్లాస్ రూమే చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలంటారు ఓకే సో అదేవిధంగా నో రిజిడ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఓన్లీ టెస్ట్ పెట్టే దీని ద్వారానే కాదు మనం ఇప్పుడు చాలా మార్పులు వచ్చాయి మీ అందరికి తెలిసిందే త్రూ అబ్జర్వేషన్ చేస్తాం కొందరికి రాయి రాదు మాట్లాడు వస్తుంది చెప్పి వస్తుంది చెప్పినా కూడా పర్వాలేదు వాళ్ళకు అందులో మార్క్స్ మనకి కేటాయించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ప్రోగ్రెస్ చూపెట్టడం అనేది జరుగుతుంది వి షుడ్ ఎవాల్యుయేట్ వాట్ చైల్డ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ పిల్లవాడికి ఏం వచ్చింది అనేది తెలుసుకోవడమే మనకి ఎవాల్యుయేషన్ తర్వాత ఒకవేళ కనుక మనం కనుక ఆ బిడ్డ కనుక తగిన ఆపర్చునిటీ ఇవ్వకపోయినా లేదా నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఆ బిడ్డకు ఒకవేళ ఆ నీడ్స్ని తీర్చకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ చైల్డ్ ఎట్ రిస్క్ ఫర్ ఎక్స్క్లూజన్ ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ బిడ్డ స్కూల్ను మానేసే ప్రమాదం ఉంది ఇక రాడు బడికి రాడు నాకు రాదు అన్న భావం కలిగిన రాడు లేకపోతే నెగ్లెక్ట్ మనం చేసిన ఆ పిల్లవాడు స్కూల్ మానవేసే ప్రమాదం ఉంటుంది ఆయన గిఫ్టెడ్ చైల్డ్ కావచ్చు లేదా ఏ చైల్డ్ అయినా కూడా ఎక్స్క్లూడ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇఫ్ స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కండీసివ్ మనం జరిగిన పరిసరాలను కనుక ఉండకపోతే బికమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ లేదా డ్రాప్అవుట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది తప్పనిసరిగా సహాయపడుతుంది చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఉండాలి సో ఉపాధ్యాయులుగా మనందరికి కూడా చాలా గురుతరమైన బాధ్యత ఉంది సో ఇలాంటి అంశాల మీద సీటెట్ ఎట్లుందంటే టాపిక్స్ జనరల్గా ఉన్నాయి ఒక్కొక్కసారి బుక్ అంతా వెతికిన స్పెసిఫిక్ ఏ మ్యాటర్ కనుక తీసుకున్నట్టు అయితే మనకి ఎన్న చూసినా అందులో కొంచెం అందులో కొంచెం అంటే అనుభవాల ద్వారానే మనం ఈ విషయాలను మనం మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే మళ్ళీ దాన్ని ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఒక సెన్సిటైజ్ టీచర్గా ఒక సెన్సిటివ్ టీచర్గా మనం రేపు సమాజానికి రేపు ఇలాంటి సమాజమే కదా మనకు అంతటా అంటే స్కూల్ అనేది మినేచర్ ఆఫ్ సొసైటీ అంటారు సో తప్పనిసరిగా దానిలో దృష్టి పెట్టుకొని ప్రతి బిడ్డ యొక్క సమగ్ర వికాసమే ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ అనేది మన మన లక్ష్యం సో తప్పనిసరిగా ఈ సాధన లోపల ఈ యొక్క ఇంక్లూజ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది తప్పనిసరిగా మనకు సహాయపడుతుంది ఇందులో పట ఈ ఫస్ట్ టాపిక్ను ఈ మూడు టాపిక్స్ ఉన్నాయి అందులో పట అడ్రెస్సింగ్ లర్నర్స్ ఫ్రమ్ డైవర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇంక్లూడింగ్ డిసడ్వాంటేజ్ అండ్ డిప్రైవ్డ్ సో మీకు కూడా అనుభవాలు చాలా ఉన్నాయి దయచేసి వాటిని కూడా ఉపయోగించుకుందాం అదే రకంగా సీటెట్ కూడా ఓల్డ్ పేపర్స్ కూడా తప్పనిసరిగా సాల్వేషన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు కూడా మీరు గమనించండి మనం ప్రాక్టీసింగ్ బిట్స్లో కూడా చూద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వీడియో వాచ్ చేసిన మిత్రులందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరొక సీటెడ్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఎవరైనా కనుక మన ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలని వేడుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మ